மாமியாருக்கு எதுக்கு மேசக்காரன் கதை இட் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரவுடிங்களுக்கே அசிஸ்டன்ட் இருக்கும்போது போலீஸுக்கு இருக்க வேணாமா வந்ததும் வருவதும் ஒரு ட்ரெயினர் ஷோ மனசு மனசு சொல்லும் சில சொந்தங்கள் தானே தேடி வரும் மனசு ஒரே ஒரு வார்த்தை போதும் அழகான <laughs> Joy Alucas Will's favorite jeweler Hama gear kya ve irukku or helmet ana namak illaye nama paadhukapukum nama kudumbathinar paadhukapukum helmet potukalame konje yosichu paarenga அணுக்கள்ட்டி வருதோ அதே போல் தண்டு வடத்திலையும் வெளியில் இருக்கிற ஜவ்வுகள் இருந்து வர கட்டி தண்டு வடத்திலிருந்து வெளியேறல நரம்பில் இருக்க கட்டி வரலாம் தண்டு வடத்தில் உள்ளுக்குள்ளேயும் கட்டி ஏற் கட்டி வரலாம் இது அல்லாமல் ஒரு நீர் அறைகள் இருக்கும் தண்டு வடத்தில் அதுவும் ஒப்பிட்டு அந்த தண்டு வடத்தினுடைய செயல்பாடுகளை கம்மி பண்ணலாம் ஸோ தண்டு வடத்தில் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் ரொம்ப ஏர்லியாக ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அதை ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மில்லிமீட்டர் இந்த சைடு அந்த சைடு மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க டெஃபிசிட் அதாவது அறுவை சிகிச்சையோ இல்லை வைத்தியத்துக்கு பின்னாடி அந்த பர்சனுடைய கை காலுடைய அசைவுகள் கம்மியாக வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ரமேஷ் சொல்லுங்க சார் மார்னிங் சார் உங்க கேள்வி கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் ரமேஷ் சொல்லுங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் சார் அந்த பேக்ல வந்து இந்த கெர்மிக்கல் ஸ்பாண்டிலாசிஸ் இருக்குல்ல வளர்ந்துருக்கும் ஸோ அந்த எலும்பு தேய்ந்து தண்டுவடம் மற்றும் தண்டுவடத்திலிருந்து வெளியேறும் நரம்புகளை அது அழுத்துகிறது ஸோ இது அழுத்துறதுனால அந்த நரம்பு எங்கெல்லாம் போகுதோ அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வழி வருது ஸோ இந்த செர்வைக்கல் ஸ்பாண்டலோசில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மைலோபதி தண்டுவடத்தினுடைய அழுத்தத்தின் பிரதிபலிப்பு ப்ளஸ் அதிலிருந்து வெளியேறும் நரம்புகளில் இருக்கிற அழுத்தத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு இது ரெண்டுமே வரும் ஸோ இதுக்கு நிறைய வைத்திய முறைகள் இருக்குது முதல்ல வந்து வெறும் அதுக்குரிய மருந்து மாத்திரைகள் இருக்குது அதாவது தண்டுவடத்தினுடைய தடிப்பும் வீக்கத்தையும் கம்மி பண்ணுறதுக்கு அந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு மெயினாக வந்து கழுத்து பகுதி இது கழுத்தில் தான் வரும் சர்வைக்கல்ங்கிறது கழுத்து ஸோ கழுத்துடைய அசைவை கம்மி பண்ணுறதுக்கு காலர் போட வேண்டியது இருக்கு இந்த காலர் போட்டுக்கிட்டு ஃபிசியோதெரப்பி எடுத்துகிட்டு மருந்து மாத்திரைகளில் சரியாகிறதான்னு பார்க்கணும் அப்படி சரியாக வில்லை அந்த ஸ்பாண்டலைசிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது அதாவது அதனுடைய வீரியம் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா இதுக்கு டெஃபினட் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது சர்ஜரி ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த அழுத்தத்தை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த நரம்பும் தண்டுவடத்தில் அழுத்தத்தை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா இதனுடைய பிரச்சனைகள் சரியாகும் பட் இது எல்லாத்துக்கும் சரியாகனு சொல்ல முடியாது அதாவது இந்த இந்த வியாதியில் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று ரத்த குழாய் அழுத்தம்னால வருது வேஸ்குலர் காஸ் இன்னொன்று டைரக்ட் ப்ரெஷர் எஃபெக்ட் டைரெக்டாக அழுத்தம் ஏற்படுறனால வருது டைரக்ட் ப்ரெஷர் எஃபெக்ட்னா ஆப்ரேஷன் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் பட் வேஸ்குலர் காஸில் வர மைலோபதி அண்ட் பாலிலாடிக்லோபதி அதாவது இந்த தண்டுவடம் மற்றும் நரம்புகளில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து அவ்வளோ தூரம் திருப்திகரமாக வித்தியாசம் வராது கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஃபிசியோதெரப்பி இதையும் சேர்த்து செய்ய வேண்டியது வரும் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் உத்தரகாண்ட்லேருந்து ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் மேனகா 
வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா சார் 4 இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 இயர்ஸ் தான் பேக் சைட் ஹெட் பெயின் இருந்துட்டே இருந்தது ஆ செக் பண்ணி பார்க்கறப்ப ஸ்டடி பண்றப்ப ரொம்ப ஐஸ்ட்ரைன் ஆகுறதனால தான் பெயின் இருக்கு சரி அப்படினு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அது ஏதோ ஸ்கேன்லாம் பண்ணல எனக்கு தலையில அடிபட்ட மாதிரி ஏதோ தலையில அடிபடல முன்னாடி ஏதோ சரி இப்போ வந்து திரும்ப பெயின் இருக்க மாதிரி இருக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க வரும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏற்பட்ட தலை காயத்தினால இன்னைக்கு தலை வலியும் பின்புறத்தில் வலி வருதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் பாசிபிலிட்டி அதை பற்றி பெருசாக கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ இந்த பாஷரிங்கும் இந்த டென்ஷனையும் கம்மி பண்ணுறதுக்குரிய வைத்தியங்களையோ நம்ம லைஃப் ஸ்டைலையோ மாடிஃபை பண்ணி அந்த வலி குறையலைன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லைனாக்கா அது கூடிய அவசியம் கிடையாது இது ரெண்டு மட்டும் என்ன எது உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குங்கிற பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியாக போய்டும் டாக்டர் இந்த மரபு ரீதியாக அந்த மூளை சார்ந்து நரம்பு சார்ந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்குமா டாக்டர் இப்போ அப்பா வழியில் வந்த பிரச்சனைகள் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வருமா டாக்டர் இப்போ ஆ வரும் நிறைய மரபு ரீதியாக நிறைய வியாதிகள் வரும் மூளையில் ஏற்படும் கேன்சர் கட்டிகள் கட்டிகள் வந்து ஜெனட்டிக் இஸ் பின் ப்ரூவ்டு இரண்டாவது வலிப்பு நோய் வலிப்பு நோயும் இந்த மாதிரி மரபு ரீதியாக வர வாய்ப்பு இருக்குது பட் இதெல்லாம் இன்னும் மூளையில் இருக்கிறப்ப மரபு நீதியாக வருது அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்களே தவிர இது எந்த ஜீனுங்கிற அளவுக்கு லொக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இன்ன வரைக்கும் இதை வந்து எப்படி தவிர்க்கிறது இதை இதை எப்படி ஜெனட்டிக் மாடிஃபிக் மாடுலேஷன் பண்ணி இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு ஆராய்ச்சிகள் இன்னும் நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ரிசல்ட் ஆஸ் ஆஃப் டுடே இன்னும் வர கிடையாது தொடர்ந்து பேசும் டாக்டர் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் பானு ஹலோ பேசிட்டுருக்காங்க ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் கேள்வி கேளுங்க வணக்கம் <laughs> 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 நல்ல கொஸ்டின் உங்களுடைய இது உங்கள் கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் நான் அதாவது உடம்பில் எந்த இடத்துல வலி இருந்தாலும் கை கால் அடிப்பட்டாலோ வேறு எந்த வலி இருந்தாலும் இந்த பகுதியில் வலி இருக்குதுன்னு மூளை தான் சொல்கிறது ஆனால் மூளைக்கு உணர்ச்சி கிடையாது மூளைக்கு வலி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்காது இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் இன்றைக்கி வந்து லேட்டஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டி அவே கிரினியாட்டமின் மயக்க மருந்து கொடுத்து அறுவை சிகிச்சை செய்துட்டு இருக்கும் போது மயக்க மருந்தை வெளியே எடுத்துருவாங்க பேஷண்ட் கண் முடிச்சு பேசிக்கிட்டு இருப்பார் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அறுவை சிகிச்சை செய்வாங்க இந்த மாதிரி அவே கிரினியாட்டமி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை எதனால் வந்திருக்கு அப்படின்னாக்க மூளைக்கு உணர்ச்சி கிடையாது ஸோ மூளைக்கு உணர்ச்சி கிடையாதுங்கும் பொழுது அப்போ தலைவலி எந்த இடத்துலேருந்து வருது அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு முக்கியமான காரணங்கள் ஒன்று முகத்திலிருந்து வருது மூளைக்கு வெளியில் இருக்கிற முகம் முகத்திலனுடைய ட்ரைஜமினல் நர்வ்ஸினுடைய சப்ளையிலேருந்து வர்றது இரண்டாவது மூளைக்கு உள்ள இருக்கிற இரத்த குழாய்களை சுற்றி நரம்பு இருக்கும் அதிலிருந்து வருது ஸோ வலி தலையினுடைய சென்டர் பகுதியில் இருக்குது இல்லைனா ஒரு பக்கமாக இருக்குது அப்படின்னா இட் கோஸ் வித்வுட் சேயிங் அது இரத்த குழாய்களில் சுருங்கி விரியும் தன்மை சுருங்கி விரிகிறதுனால வரக்கூடிய தலைவலி இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க காமனானா ஒரு பக்க தலைவலி இல்லைனா மைக்ரைன் ஹெட்டேக்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் சைடில் வேஸ்கலர் ஹெட்டேக்குன்னு சொல்லுவோம் இந்த இரத்த குழாய் சுருங்கி விரிகிறதுனால வர தலைவலி தான் இந்த மைக்ரைன் ஹெட்டேக் இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப எல்லாரும் செய்கிற தப்பு என்னென்னா வலி மாத்திரைகளே அடிக்கடி போடுவது இந்த மைக்ரைன் ஹெட்டேக் வந்து சரி சாமானியத்தில் சரியாகாது அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ தலைவலி வர வர நம்ம வலி மாத்திரை போட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும்னா வலி மாத்திரையுடைய பக்க விளைவுகள் தான் நமக்கு வரும் ஸோ அடிக்கடி வலி மாத்திரையை சாப்பிட்றதை விட்டுட்டு அந்த தலைவலி வராமல் தவிர்க்கிறதுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் இருக்குது அதை தொடர்ந்து சாப்பிடணும் டெய்லி சாப்பிட வேண்டியது அப்படி சாப்பிட்றது தான் உகந்தது தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஒரு கவர் லைன்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வணக்கம் செல்வகுமார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க சந்தேகம் கேளுங்க ஒரு ரெண்டு டவுட் மேடம் கேளுங்க கேளுங்க எங்க மாமா வந்து திருமூலில கட்டி இருக்குது நரம்புல ஆபரேஷன் பண்ணனும் சொல்லி ஆபரேஷன் பண்ணான் எனக்கு புரியலங்க யாருக்கு எந்த இடத்துல கட்டி இருக்கு திருமூல நரம்புல வந்து கட்டி இருக்கு சரி நிறைய கட்டி சின்ன சின்னதா இருக்கு ஒரு ரெண்டு கட்டி மட்டும் வளர்ந்திருக்கு இதை பதிக்கு பண்ணனா 15 வருஷத்துக்கு எந்த பிராப்ளமும் வராது சரி 
சரி <laughs> 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 அவங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுதுங்க நாற்பது வயசு ஆகுது மூளை சிறுமூளையில கட்டி இருக்குறாங்க பண்ணி இப்ப ஆபரேஷன் பண்ணி எத்தனை நாள் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க ஸோ அறுவை சிகிச்சை செய்து ஒரு வர் ஒரு வருஷத்தில் இவ்வளவுதான் அவங்களுடைய டெஃபிசிட் அது இம்ப்ரூவ் ஆகவில்லை என்றால் இதுக்கு மேலே பெரிய வித்தியாசம் வருவதற்கு வாய்ப்பு கம்மி மெயினாக வந்து அந்த கட்டி ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தில் அந்த கட்டி என்ன வகையான கட்டி அப்படிங்கிறது பொறுத்து அவருடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் சொல்லுவாங்க அந்த கட்டியை சர்ஜரி பண்ணி எடுத்து அதை ஹிஸ்டோபத்தாலஜி காமிச்சு அது என்ன மாதிரியான கட்டி எந்த வகையான கட்டி அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அடுத்து அது திருப்பி வளருமா வேறு எதுவும் அவருக்கு நியூரலாஜிக்கல் டெஃபிசிட் நரம்பனுடைய நரம்பு மண்டலத்தினுடைய அழுத்தத்தினால வர எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படுமாங்கிறத சொல்ல முடியும் இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு வருஷம் ஆச்சு இவ்வளோதான் நடக்கிறாரு இதுக்கு மேலே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருமானா திருப்திகரமான வித்தியாசம் இனிமே வருவது அபூர்வம் டாக்டர் இந்த எபிலிப்ஸ் வந்து எந்த காரணங்களால் வருது மரபு ரீதியாக வர வாய்ப்புகள் இருக்கா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கு டாக்டர் எபிலப்ஸிக்கு எபிலப்ஸி வந்து ஒரு நல்ல தனி என்டிட்டி எபிலப்ஸி வந்து எஸ் மரபு ரீதியாக வரலாம் எப்பிலப்சினா என்ன அப்படின்னா அது ஒரு கரண்ட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் மூளையில் இருக்கக்கூடிய நுண் நரம்புகள் உன்னுடைய அதிர்வுகள் ஜாஸ்தியாகி டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அதனால் வர வலிப்பு ஸோ அந்த அதிர்வுகள் எதனால் ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது முதல் காரணம் இந்த மரபு ரீதியாக வரலாம் ரெண்டாம் காரணமே இல்லாமல் அதாவது இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் இல்லாமல் ஒரு ரேடியோபேத்திக் டிஸ்சார்ஜஸ் வரலாம் இது தவிர்த்து சில பர்டிகுலர் ரீசன்னால் வரலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு மூளையில் தலையில் அடிப்பட்டு ரத்த கசிவு ஏற்பட்டு அதனால் வலிப்பு வரலாம் தலையில் ஒரு கட்டி வளரலாம் அந்த கட்டி வந்து அந்த நரம்பெல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணி ஷார்ட் சர்க்கியூட் அடித்து வலிப்பு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி காரணத்தோடு வரும் வலிப்பு வியாதிக்கு டெஃபினட் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதை அறுவை சிகிச்சை மூலமாக எந்த காரணம் என்ன வருதுங்கிறத சரி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க மருந்து மாத்திரை சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டியோ இல்லை அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு இரத்த கசிவு அடிப்பட்டது காரணத்துடன் வரும் வலிப்புக்கு அது அறுவை சிகிச்சை செய்து அதை சரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் மாத்திரை சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் பெரும்பாலும் த்ரீ ஆர் ஃபோர் இயர்ஸில் நிப்பாட்டிடலாம் அதுக்கு நிப்பாட்டுக்கு சில ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இது தவிர்த்து மரபு ரீதியாக வருவதோ இல்லை ஒரு இடியோபேத்திக்காக வருவதோ அந்த மூளையினுடைய நரம்புகள் அதிர்வுகள் ஜாஸ்தியாகி வர வலிப்புக்கு மருந்து மாத்திரைகள் தான் சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் ஏ சில பேர் லைஃப் லாங் சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் சில பேர் ஒரு நா மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் யூஸ்வலாக லை வலிப்பு வியாதியை வந்து வியாதின்னு சொல்கிறது எனக்கு அவ்வளோ விருப்பம் இல்லை டயபெட்டிஸ் சக்கர வியாதி ஹைப்பர் டென்ஷன் ரத்த கொதிப்பு இதெல்லாம் வந்து வியாதி கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம நம்ம இதை வியாதி நினச்சி நம்ம ஒரு மூலையில் உட்காரக்கூடாது இதுக்குரிய மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் மாடிஃபை பண்ணிட்டு அதனுடைய அதுடன் சேர்ந்து வாழ வேண்டியது இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த வலிப்பும் அது ஒரு வியாதி கிடையாது இட்ஸ் இட்ஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல் யூ ஹேவ் டு மாடிஃபை யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலை மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுடன் சேர்ந்து வாழ வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு ரெகுலராக மாத்திரை சாப்பிடணும் மாத்திரை நிப்பாட்டுற நேரம் இது இஇஜி ஸ்கேன் அப்படின்னு சில டெஸ்ட்டுகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து அப்புறம் டிசைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதில் எப்பிலப்சியில் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிறது அதாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரிஃப்ராக்டரி சீஷர்ஸ் வலிப்பு வியாதிகளுக்கு எத்தனை மாத்திரைகள் சாப்பிட்டாலும் வலிப்பு நிற்கவே நிற்கல ஒரு நாளைக்கு நாலு தடவை அஞ்சு தடவை வலிப்பு வரும் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டா அது குறைஞ்சி வாரத்தில் நாலு தடவை அஞ்சு தடவை வலிப்பு அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் வலிப்பு வந்துகிட்டே இருக்குனா அந்த பர்சனுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும் அவங்களால் ரோட்டில் நடந்து போக முடியாது ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் போய் ஸ்விம் பண்ண முடியாது ஒரு வண்டி ஓட்ட முடியாது இந்த மாதிரி ரிஃப்ராக்டரி சீஷர்ஸுக்கு இப்போ புதிய ட்ரீட்மெண்ட் வந்திருக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னாக்க சர்ஜரி பண்ணலாம் எப்பிலப்சி சர்ஜரின்னு ஒரு தனி என்டிட்டி வந்திருக்கு ஸோ அதன் மூலியமாக அந்த எந்த பகுதியிலிருந்து அந்த டிஸ்சார்ஜ் வருதோ அதை எய்தர் ஸ்டிமுலேட் ஆர் அப்லேட் அதுக்கு டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அது மூலியமாக அதை அறுவை சிகிச்சை மூலியமாக அந்த வலிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசும் டாக்டர் ஒரு கோலர் லைனில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வணக்கம் சித்ரா ஹலோ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் மேம்
டென்த்து படிக்கும் போது அந்த சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் டுவெல்த்து படிக்கும் போது இருந்துச்சு ஆனா அப்பப்ப டிஸ்டர்பியர் ஆயிட்டு அப்படியே போயிடுது அதுக்கு என்ன காரணம் உங்களுக்கு என்ன தொந்தரவு வருது நீங்க மயக்கம் வருதா ஒரு அதுக்குரிய காரணங்கள் என்னன்னு பார்க்கணும் நிறைய காரணங்கள் இருக்கு நீங்க சொல்றது வந்து ஏதோ ஒரு குழாய் சின்னதா இருக்குன்னு சொல்றீங்க அது 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 எனக்கு சரியா வேற புரியவில்லை பட் மூளைக்கும் தொண்டைக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து குழாய் எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரி சின்னதா ஆகுறதுக்கு நீங்க சொல்றதை பார்த்தா இது ஒரு வகையான வலிப்பு மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது பட் அதுக்குரிய கரெக்டா ஒரு நியூரலாஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணி பார்த்தா பெட்டர்னு தோணுது ஏன்னா குழந்தை இப்போ இருபது இருபத்தோரு வயசு ஆகுது நல்லா இருக்கிறாங்க திடீர்னு மயக்கம் ஆயிடுறாங்க பேச்சு மூச்சு இருக்கிற கிடையாது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் முடிச்சிடானா இது லுக்ஸ் லைக் ஆப்சன் சீஷர் வெட்டாத வலிப்பு ஸோ அதுதானான்னு ஊர்ஜினை படுத்தி கன்ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்கணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்து அதுக்குரிய மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டால் அந்த வியாதி சரியாகும் அது இல்லாமல் வேறு காரணங்கள்னா கார்டியா காசாக இருக்கலாம் சரி திடீர்னு சின்கோப் திடீர்னு நல்லா இருக்கிற பேஷண்ட்டு இருதயத்திலேயோ இல்லை ரத்த குழாய்களில் பிரச்சனை இருக்கிறனால திடீர்னு மயக்கம் போட்டு விழுக வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்து அதை சரி சரி செய்ய வேண்டியது இருக்கும் ஓவராலாக நீங்கள் சொல்கிற பிரச்சனையை பார்த்தா பெருசாக பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது இது என்னங்கிறத கரெக்டாக கண்டறிஞ்சு சரி பண்ணிடலாங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது தொடர்ந்து பேசும் டாக்டர் ஒரு கால் லைனில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வணக்கம் வெங்கடேஷ் ஹலோ சொல்லுங்க சார் சார் எனக்கு தலையில பேக்ல அடிபட்டு இருக்கு ம் சொல்ல அது ஒரு ஒரு வருஷமா இருந்து இருக்கு ம் இத நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிடல்ல போய் பார்த்தேன் ம் அது பார்த்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 1 month க்கு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க சரிங்க இத சாப்பிட்டா எனக்கு வந்து கட்டில அது வந்து பாராசிட்டமால் வலி மாதிரிதா சொல்லிருக்காங்க வேற ஒரு டாக்டர் பார்த்ததுக்கு சரிங்க இப்போ அந்த வலி இருந்துட்டே இருக்கு அது பின்னாடி ஒரு எலும்பு அழுத்துற மாதிரி இருக்கு பேக்னா இந்த இடத்துல பேக்னா பின்புறம் எல்லாமே பேக் தான் தலைக்கு பேக்கா கழுத்துக்கு பேக்கா